interesting uh, parallel. Интересная параллель. The discussion last night on the gifts of, of prophecy. Вчерашнее обсуждение по поводу пророческого дара. And, and what we're talking about in Isaiah. И то, о чем мы говорим в Исаии. And uh, you remember last night he talked about the most important part about developing prophetic gifts is character. И помните, как он вчера говорил, что самое важное в развитии пророческого дара это характер. So what we're going to see is the prophetic process that we see in Isaiah is how God develops character in us. И мы видим, что тот пророческий процесс, который описан в Исаии, это таким же образом происходит развитие характера в нас Богом. И сегодня мы будем разбирать очень интересный материал. Одна тематика, которая поднимается и время, это как рождение Мессии от девственницы. So, we started yesterday talking a little bit about just introducing Isaiah. Вчера мы начали сведение в Исаию, обзора. We talked about how God identified a problem. Мы говорили о том, как Бог определяет проблему, как Он определил ее. And then He talks about a new order of life. И затем Он говорит о новом порядке жизни. And today we're going to begin to talk about the solution in Messiah. Сегодня мы будем говорить о том решении, которое найдено в Мессии. So we pick up in chapter four. Поэтому мы начинаем с четвертой главы, продолжаем с четвертой главы. And so in this chapter, God begins to make His point. И поэтому в этой главе Бог начинает доносить свою мысль. And that point is that the Messiah will provide a solution. Суть в том, что Мессия решит все, даст решение проблемы. So we start in verse one with an interesting comment. Поэтому в первом стихе мы начинаем с очень интересного замечания. Says in that day seven women shall take hold of one man. И ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день. The first question we ask is why. Do seven women need to take hold of one man? И первый вопрос возникает: почему такое произойдет? Семь женщин ухватятся за одного мужчину. Could it be because men will be scarce in a particular day? Scarce. Scarce. Возможно, из-за того, что не будет так уж много мужчин в какой-то день. And and so the rabbis look at this and they say, well, this will be in the messianic age after men have fought wars. И раввины говорят, что это будет в мессианском веке после того, как мужчины пройдут через войну. But there's a bigger point. Но в этом есть еще большая суть. In verse two, it says, "In that day, the branch of the Lord shall be beautiful and glorious." Во втором стихе в тот день отрасль Господа явится в красоте и чести. And so the branch is talking about Messiah. Отрасль это Мессия. It says, and the fruit of the earth shall be excellent and appealing. И плод земли в величии и славе. For those of Israel who have escaped. Для уцелевших сынов Израиля. So, the the big point here is that vitality of life is going to be found in Messiah. И что что здесь подразумевается? В чем суть то, что жизненность или энергия жизни можно найти только в Мессии. И будут те люди, которые захотят иметь отношения с Мессией. И они найдут утешение в Мессии. И в Таргуме говорится очень интересная мысль. It says, "In that time, the Messiah of the Lord shall be for joy and glory." В то время Мессия Господа будет в радость и для славы. And those who perform the law for pride and for praise to the survivors of Israel. И кто исполнит закон ради гордости и славы выживших Израиля. And he will be called holy. Everyone who has been recorded for eternal life will see the consolation of Jerusalem. Будет назван святым всякий, кто записан для вечной жизни, и увидит утешение Израиля. И у раввинов проходят дебаты по поводу значения этого писания. 
Поскольку в Таргуме об этой отрасли говорится как о Мессии. Но существуют различные мнения. Рейдак, который еще один комментатор, у него есть еще один комментарий, толкование. He says that the branch or the sprout is the Messiah. Is the Messiah. And he has an interesting interpretation. He says when he appears, he will afford great joy to the Jewish people. Когда он придет, то станет великой радостью для еврейского народа. And when he performs miracles and defeats the armies of Gog and Megagog and casts the fear of Israel. Over all the nations, they will be even more joyful. Когда он сотворит чудеса и поразит армию Гога и Магога и навлечет страх перед Израилем над всеми народами, то они возрадуются даже больше. So he sees this pertaining to the Messiah that the Messiah will do great things for Israel. То есть означает, что Мессия сотворит великие дела для Израиля. But Rashi has a different explanation. Но у Раши существует совсем другое объяснение. He says that the righteous who remain among them and all the sages, the students of Torah, upon them will depend beauty and honor. Это праведники, оставшиеся среди них, и мудрецы, ученики Торы, над ними будет красота и слава. So Rashi does not see the branch referring to Messiah. Поэтому Раши не считает, что отрасль это Мессия. And this is a big problem for the Jewish people. И это большая проблема для еврейского народа. Because Rashi has become the most popular of the commentators. Потому что Раши стала одним из самых популярных комментаторов. And so, um, what we see is that Rashi's philosophy promotes self-righteousness or works mitzvot. И мы видим, что учение Раши продвигает или более является сторонником uh, самоправедности или дел, uh, дел праведности, митцвот. Uh, Но Таргум и другие еврейские комментаторы говорили, что Мессия покажет нам правильный, правильный образ жизни. Because God's order is really found in holiness, not self-righteousness. И Божий порядок жизни можно найти только в святости, а не в самоправедности. And I see this as, if you remember, just as the cloud, one side of the cloud brought darkness to the Egyptians, brought brought light to the Jewish people. Я это могу сравнить с облаком, которое принесло свет Израилю и тьму над Египтом. See, there's two ways to interpret the 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 cloud. Есть два способа, как можем толковать или рассматривать облако. So Rashi gives us one interpretation, but I believe that interpreters filled with the Holy Spirit give us a different interpretation. Поэтому Раши дает одно толкование, но другие комментаторы, исполненные Духом Святым, дают нам другое толкование, противоположное. And so we see here in verse three an explanation of this. И поэтому здесь в третьем стихе мы видим объяснение этому. Says, and it shall come to pass that he who is left in Zion and remains in Jerusalem will be called holy. Тогда оставшиеся на Сионе, уцелевшие в Иерусалиме, будут именоваться святыми. Everyone who is recorded among the living in Jerusalem. Все вписаны в книгу для жития в Иерусалиме. When the Lord has washed away the filth of the daughters of Zion. Когда Господь омоет скверну дочерей из Сиона. So the Lord washes away our filth. It's not our works that wash away our filth. Поэтому Господь омывает нашу нечистоту, а не наши достоинства. And then it continues in verse five. Then the Lord will create above every dwelling place of Mount Zion and above her assemblies a cloud and a smoke by day and by the shining of a flaming fire by night. И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облака и дым во время дня и блистание палащего огня во время ночи. For over all the glory there will be a covering. И над всем чтимым будет покров. And there will be a tabernacle for shade in the daytime from the heat for the place of refuge and for a shelter from storm and rain. И будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от небогод и дождя. 
So the Messiah is our covering. He is our protection. Поэтому Мессия наш покров и наша защита. So now in chapter 5 God dramatizes his point further. И затем в пятой главе Бог говорит драматично. And we have some different interpretations of this scripture as well. И также есть различные интерпретации этой главы. I'd be curious to hear what the Russian version is. Мне бы интересно было почитать, что сказано в русской версии. I'm going to read uh, one version and then the Targum. Потому что я буду читать одну версию, а потом Таргум. So in verse 5 it says, let, that, let me sing to, to my well-beloved a song of my beloved regarding his vineyard. Поэтому пятая глава, первый стих. Воспою возлюбленному моему песню, возлюбленного моего, о винограднике его. И поэтому возникает вопрос, кто такой возлюбленный? Как говорит Таргум, это Израиль. I will sing now for Israel, Я буду петь об Израиле, like который как виноградник. Abraham, Семя uh, Авраама, моего друга. Says, my people, my beloved Israel, И мой народ, мой возлюбленный Израиль. Я дал наследие на высоких холмах и плодородной земле. So the Targum describes the beloved as, as Israel. So continues to say in verse 2. He dug it up, cleared out the stones, and planted it with choicest vine. He built a tower in its midst and made a wine press in it. And he expected to bring forth good grapes, but it brought forth wild grapes. Я ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. So, so we see God is viewing the vineyard as Israel, and he had he had a good plan for Israel. И поэтому мы видим, что Бог относится к Израилю как к винограднику, и в отношении которого у него были очень хорошие планы. But something happened. Но что-то произошло. The grapes that grew were wild grapes. Те ягоды, которые выросли, они были дикими. So he sees that as the people having become as wild people. Поэтому народ он сравнивает с таким народом, который стал как бы диким. Now we have another interesting interpretation of the rabbis here. Еще есть одно очень интересное толкование раввинов здесь. Arbenel, who is one of the rabbis, sees that it's the prophet who's singing the song. Арвенель uh, говорит, что пророк поет эту песню. And he sees the prophet being divinely inspired, but not being prophetic. И он говорит, что пророк вдохновлен Богом, но он говорит не пророчески. So, so what do they mean by being divinely inspired, что значит but not prophetic? быть божественно вдохновленным, но не быть пророческим? See, they see that the Holy Spirit inspired the words. Они видят, что Дух Святой дает слова, вдохновляет. But they don't believe that the specific words were breathed by the Holy Spirit. Но они не верят, что определенные слова были вдохновлены Духом. And Radak, who is another commentator. И Редак еще один комментатор. He views the wine press to be God's prophet sent to extract the proper instructions so the people would follow Torah. And so it's interesting, God would send the prophets, but the people would not listen to the instructions. Okay, so God says in verse 5 what he will do. He says, I will tell you what I will do to my vineyard. 
I will take away its hedge and it shall be burned. Отниму у него ограду и будет он опустошаем. And break down the wall and it shall be trampled down. Разрушу стены его и будет попираем. He says I will lay it waste. Оставлю его в запустении. And it will not be pruned or dug. Не будут не обрезывать, не скапывать его. But there shall come up briars and thorns, and I will also command the clouds that the rain, no rain on it. И зарастет он тернями, волчицами, и повелю облакам не проливать на него дождя. So now he explains, for the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel. И теперь он объясняет, что виноградник Господа Савофа это дом Израилев. And the men of Judah, the pleasant plant. И мужи Иуды любимое насаждение его. He looked for justice, but behold, oppression; for righteousness, but behold, a cry for help. Ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. So, so God says He invited the people to engage with Him and seek understanding, but they didn't get understanding, so He removed His protection. И потом Бог приглашал свой народ, чтобы они пришли к нему, искали его, искали его понимание, но они этого не сделали, поэтому он удалился. И что дальше происходит? Он позволяет, чтобы природные стихии вступили в силу. Uh, he saw vanity and self-indulgence. И Бог надеялся, что он он видит в винограднике справедливость и праведность, но вместо этого он видел одну суету. And so he says uh, in verse nine, many houses shall be desolate. И в девятом стихе он говорит, многочисленные дома будут пусты. Even great and beautiful ones. Большие и красивые. And it's interesting the way he says, ten acres of a vineyard shall yield one bath, and a homer of seed shall yield one epath. Десять участков виноградники дадут один бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. In other words, things will lose their value. Или другими словами, все утеряет свою ценность. So they will be they will be worth less. Поэтому они будут менее ценны. And that's because the people did not consider the operations of God's hands. Все это из-за того, что люди не учитывали дела Божьи. And so what happens in verse 13? He says the people have gone into captivity. И поэтому в тринадцатом стихе из-за этого народ мой пойдет в плен. Because they have no knowledge. Потому что у них не было понимания. And so the honorable men are famished, and the multitudes are dried up with thirst. Вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. So basically, uh, the people are judged judged because they denied God's sovereignty. И люди осуждены из-за того, что они отвергли суверенность Бога. And the reason that they've come into bondage is because they lack the knowledge of God's ways. И причина их рабства из-за того, что они не понимали путей Божьих. But God says that He will be exalted. И Бог говорит, что Он будет превознесен. And He says. Uh, in 19, let him make speed and hasten his work. Ян говорит в девятнадцатом стихе, пусть он поспешит и ускорит дело свое. That we may see it. Чтобы мы видели. And let the counsel of the Holy One of Israel draw near and come, that we may know it. И пусть приблизится, придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. And look in verse 20. Woe to those who call good evil and Call evil good and good evil. В двадцатом стихе горе тем, которые зло называют добром, а добро злом. Who put darkness for light and light for darkness. Тьму почитают светом, а свет тьмою. And and put bitter for sweet and sweet for bitter. Горько почитают сладким, а сладкое горьким. And do we see this today in our day, where people call uh, evil things good and good things evil? И видим ли мы такое в наши дни, когда люди называет злое хорошим, а хорошее злым. Все перевернулось с, с ног на голову. Все это происходит, когда мы живем для себя, у нас эгоистичные мотивы, планы, намерения. 
And it's also when, when we uh, base rewards on presumption and vain expectations. И особенно когда мы основываем свои вознаграждения и награды на каких-то предположениях и тщетных ожиданиях. And this is God's judgment for moral corruption. И это суд Бога за моральное разложение. And we have counterfeit measures of commerce. И counterfeit measures. У нас есть поддельные или же неправильные меры в торговле. See, God says in verse 23 that. The people justify the wicked for a bribe. И когда в третьем стихе за подарки оправдывают виновного. And they take away justice from the righteous man. А правых лишают законного. So therefore, as fire devours the stubble and the flame consumes the chaff, the root will be rotten. За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так и стлеет корень их. And the blossom will ascend like dust. И цвет их разнесется. Because they rejected the law of the Lord of Hosts and despised the word of the Holy One. Потому что они отвергли закон Господа Савоофа и презрели слово Святого Израилева. So God gives us a picture of a vineyard that has withered. И поэтому Бог дает нам картину виноградника, который засох. And things that were supposed to be beautiful are now ugly. И то, что должно было быть красивым, теперь просто мерзкое. So God judges us. And and he will bring about a solution. Поэтому Бог судит нас и все же принесет нам решение проблемы. So he says in verse 26, he will lift up a banner to the nations from afar. И в шестом стихе поднимет знамя народам дальним. And he will whistle to them from the end of the earth. И даст знак живущему на краю земли. So basically, God says that he will summons the armies of nations. Or spiritual forces of darkness to bring affliction to his people. То есть Бог созовет, соберет армии тьмы для того, чтобы принести это огорчение, бедствие для на свой народ. And so we see his judgment further in verse 29. И затем мы дальше видим его суд в 29 стихе. Where it says their roaring will be like a lion, they will roar like young lions. Yes, they will roar and lay hold of the prey and carry it away safely. Рев его как рев львицы, он рыкает подобно скинам и зревет и схватит добычу и унесет и никто не отнимет. So we see that God will allow His enemies to prevail. И видим, что Бог позволит его врагам победить. And the people will not be able to escape. И люди не смогут избежать этого. And so there will be confusion and blindness. Поэтому будет смятение и слепота. And we see that in a society where where God is not allowed to be God. И мы видим в обществе, где Богу не позволяют быть Богом. And that's how we see God's judgment come upon us, where He allows our enemies to rule over us and bring confusion. Видим этот суд, когда Бог позволяет врагам как завоевать нас и принести смятение. So as we see in this wave, God begins to describe the problem. И как мы видим в этой волне Бог описывает проблему. And then He dramatizes the problem, so we see it clearly. Потом он больше драматичности прибавляет этой проблеме, чтобы мы четко, чуть-чуть увидели это все. And then after God makes us sick of the picture. И затем нам настолько противно смотреть на это все. Then He begins to show us the solution. После только после этого он даст нам решение. So in chapter six, we begin to see him build a solution. И поэтому в шестой главе он начинает созидать это решение. And we see here, Isaiah has a unique experience. И мы видим, что здесь у Исаии был уникальный опыт. We see that God gives Isaiah an opportunity to listen to heaven. И Бог дает Исаии возможность услышать небеса. And he says he hears. Angels saying, "Holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory." Он слышит, что говорят ангелы: "Свят, свят, Господь Савов, вся земля полна славы Его." And and we see in verse four. И в четвертом стихе. The posts of the door were shaken. 
by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. So he, Isaiah, said, Woe is me, I am undone, because I am a man of unclean lips. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями, и сказал я, Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. He said, I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the king. Живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя. And this is what happens when we become, we enter into God's presence and we behold His holiness. И это то, что происходит, когда мы входим в Божье присутствие, мы смотрим на Его святость. We see our weakness and our humanity. Мы видим нашу слабость и нашу человечность. Compared to a holy God. Сравнение со святым Богом. So we see here Isaiah has a real altar experience. И у Исаия был настоящий опыт, настоящее переживание у алтаря. Yes, because he says, "I am undone," and and he realizes. Так как он сказал, я погиб, и он понимает. He he realizes the purity of God compared to the ugliness of man. Понимает, как Бог чист в сравнении с ужасностью человека. So we see here in verse seven that one of the seraphim flies to him and touches his mouth with a coal from the altar. Затем в седьмом стихе один из серафимов подлетает и прикасается к его устам углем. And 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 and. And the angel says, "Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin is purged." И он сказал, это коснулось уст твоих, из беззакония твое удалено от тебя, грех твой очищен. So at God's altar, there is purification. Поэтому у Божьего алтаря всегда происходит очищение. Now in the temple, at the altar, the purification came by blood. И в храме на алтаре очищение происходило с помощью крови. But here we see that purification comes from the fire of the Holy Spirit. Но здесь мы видим очищение происходит благодаря огню Духа Святого. So then Isaiah hears a voice. И затем Исаия слышит голос. And the voice says, "Whom shall I send? Who will go for us?" И голос спрашивает, кого мне послать, кто пойдет для нас? So who is the us? А кто такой, кто такие нас? The us is Father, Son, Holy Spirit. Нас, Отец, Сын и Дух Святой. But the rabbis, who do you think they see the us relating to? Но равины думают, о ком же это сказано, нас? They see the us relating to the angels. Они думают, что нас это говорится об ангелах. But we understand the us is the Godhead, Father, Son, Holy Spirit. Но мы понимаем, что нас это Отец, Сын и Дух Святой. So Isaiah says, "Here I am, send me." Иса говорит, вот я пошли меня. The here I am, the Hebrew is Hineni. И вот я на иврите звучит Хинани. It's the same thing that Samuel said when he said, "Here I am." То же самое сказал Самуил, когда он говорит, "Вот я." And that's how God wants us to respond, Lord. Вот таким вот таким же образом Бог хочет, чтобы мы откликались ему. Вот я. Here I am. Send me. Вот я. Пошли меня. So he says, "Okay, here is your mission." И потом он говорит, "Хорошо, вот вот твоя миссия." In verse nine. В девятом стихе. Here's the mission. Вот миссия. Go and tell the people. Keep on hearing, but do not understand. Keep on seeing, but do not perceive. Make the heart of the people dull and their ears heavy. Пойди скажи этому народу: слухом услышите, не разумеете; очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего. He says, "Let the and shut their eyes, lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and return and be healed." И ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. So here we see God has a sense of humor. И мы видим, как Бог Бог проявляет свой свое чувство юмора. He's really being facetious. 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 What is? It's it's God's sense of humor, facetious. He says one thing, but he means another. А, то есть Бог говорит одно, а имеет в виду на самом деле другое. In other words, he's saying that 
the people are going to hear, but they're really not going to listen. Он говорит, люди услышат, но они не будут слушать, но они не услышат. And they're not going to really understand. И они не поймут на самом деле. It's because when they ask, they are just asking casually, but not to understand from the heart. И это из-за того, что они просят, но они просят так обычно, вот так привычно, и не от всего своего сердца, не из-за того, что они хотят понять. Because they're going to ask half-heartedly. Они просят как бы не от всего своего сердца. Because they really don't respect God and they really don't want to change. Из-за того, что на самом деле они Бога не уважают и на самом деле не хотят измениться. It's what I was saying yesterday. How sometimes people ask, but they ask not really wanting to know the truth. Как я вчера сказал, люди просят, но просят не с тем намерением, чтобы познать истину. And this is the scripture Yeshua um, quoted in Matthew 13. И именно этот стих Иешуа цитировал в Матфея 13 главе. And let's go there. Давайте откроем этот стих. Matthew 13, verse 13. See, the rabbis had a problem because they said that Yeshua criticized the Jewish people. И у раввинов была проблема. Они говорили, что Иешуа критиковал еврейский народ. But all he did was bring back. The prophetic word that God had already spoken. Но все, что он сделал, он просто снова повторил пророческое слово, которое Бог сказал. So he speaks in verse thirteen. И в тринадцатом стихе он говорит. He says, therefore, I speak to them in parables. Потому говорю им притчами. Because seeing they do not see, and hearing they do not hear. Что не видя, не видят, и слыша, не слышат. And they do not understand. И не разумеют. And in them, the prophecy of Isaiah is fulfilled. Избывается над ними пророчество Исаи, which says, "Hearing you will hear and not understand." Которое говорит, слухом услышите и не уразумеете. And seeing you will see but not perceive. И глазами смотреть будете и не увидите. For the hearts of the people have grown dull. Ибо грубило сердце людей сих. And their ears are hard of hearing. И ушами с трудом слышат. So this is why Yeshua said he spoke in parables. Поэтому Иешуа сказал, что он говорил притчами. Because he really wants us to seek the understanding with an open heart. И он хочет, чтобы мы искали понимание с открытым сердцем. And if our heart is open, then our our eyes and our ears are open. И если наше сердце открыто, тогда наши глаза и наши уши открыты. So what happens is just as God predicted. И так же, как Бог это предсказал. Если у людей сердце не настроено понимать, а не настроено на слышание, тогда они не меняются. И если они отказываются слушать, тогда Бог оставляет их там, где они находятся. And so we see that people who are proud and hardened. И видим, что эти люди гордые, те, которые гордые и ожесточенные. Then things have to get very bad before the people change. Для них все должно очень сильно ухудшиться. Положение должно ухудшиться, прежде чем что-то изменится. See, people have to hate themselves, loathe themselves. И люди должны себя уже как бы возненавидеть и отвращение к себе питать. And they have to be so sick of the situation before they repent. И настолько должна ситуация уже надо есть, прежде чем они покаются. That's why it says here that it says make the heart of the people dull and their ears heavy and shut their eyes, lest they see with their ears and hear with their ears and understand with their heart and return and be healed. Грубило сердце народа, ушами с трудом слышат, очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. So, Isaiah asks in verse 11, how long, how long is it going to be? И в одиннадцатом стихе Исаия спрашивает, ну, надолго ли, Господи, сколько, сколько это будет продолжаться? 
And the answer is, until the cities are laid waste without inhabitant, and the houses without a man, and the land is utterly desolate. И ответ таков, доколе не опустеют города и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля это совсем не опустеет. So God says that he will bring judgment because we refuse to listen and obey. Поэтому Бог говорит, что Он наведет свой суд из-за того, что мы, мы отказались слышать и слушаться. But verse 13 we have hope. И в 13 стихе у нас есть надежда. He says, a tenth will remain in it and return and be for consuming. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена. And a terebinth tree or as an oak и как от теревинфа и как от дуба. Down, so Когда они срублены, остается корень их. Так святое семя будет корнем ее. So и кто, кто это, это святое семя? Святое семя это остаток народа, который возвратился в смирении. And God says He has to basically chastise them and prune them down to the base. И Бог говорит, что в основном ему что надо делать? Наказать их и до корня срубить. So we can grow into mature trees of righteousness. Для того, чтобы вырасти в полноценные зрелые деревья праведности. So last night when we heard the message about building character. И когда вчера мы услышали это послание о созидании характера. Remember, he said we have to die to self. Помните, он сказал, нужно для себя умереть. And that dying to self is like being cut down to the stump. И это смерть себя похожа на то, чтобы быть срубленным до корня. When there's no more pride left in us. Когда никакой больше гордости в нас не остается. And then God prunes us down to a state of humility. И Бог подрезает нас до состояния смирения. And so that is the process that God brings us through in pruning us. И через этот процесс Бог проводит нас, когда нас подрезает. Now on the one hand, He talks about a whole nation. С одной стороны, Он говорит о целом народе. And He says a tenth of the people will be left. И Он говорит, что десятая часть народа останется. But there's another interpretation here. Но есть еще одно толкование этого места. Think about that as us personally. Примените это к себе лично. Иногда Бог подрезает нас вплоть до наших корней. И вот что это означает, вот что это означает смерть, смерть себя. So in the next chapter, И в следующей главе we get to the crest of this wave. мы доходим как бы до гребня этой волны. And At the crest of the wave, we see our faith is tested. И мы видим, что на гребне волны происходит испытание нашей веры. And here we see how God is going to allow tension. И видим, что Бог позволяет произойти это этому напряжению. And that tension is between the perceived victory, but the future victory. Напряжение между пониманием того, что придет победа, но это еще будет в будущем. Just like he said last night, как и вчера было сказано вечером, with the testimony of Joseph, в отношении жизни Иосифа, it took a long time много времени понадобилось before Joseph was tested and proved. прежде чем uh, много понадобилось времени для Иосифа, а пока он прошел испытания и был uh, подрезан. And so we see here in chapter seven, и в седьмой главе мы также видим An illustration of Messiah coming. Иллюстрация Мессия, которая грядет. But we're going to see how the rabbis did not see the the prophecy of Messiah. И мы видим, что раввины не увидели этих пророчеств о Мессии. But we're going to see how God uses words to help us interpret. Interpret what? Interpret truth. И что Бог использует эти слова, чтобы толковать истину. So we see here in chapter seven, И в седьмой главе видим. It says, it came to pass in the days of Ahaz, the son of Jotham, the son of Uzziah, that the king of Judah 
Rezin, the king of Syria, and Pekah, the son of Ramalia, king of Israel, went up to Jerusalem to make war against it. Первые стихи. Было в одни Ахаза, сына Иофамова, сына Ози, царя Иудейского, Рицин, царь Сирийский, и Факеи, сын Рималиин, царь Израильский. Пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. So we are going to see that the crest of the wave begins with war. И мы видим, что гребен волны этой начинается с войны. Because it says in verse 2, And it was told to the house of David, saying, "Syria's forces are deployed in Ephraim." И во втором стихе сказано: "Сирияне расположились в земле земле Ефремовой." In other words, Ephraim, the northern kingdom. Ефрем это северное царство Израиля. And so we're going to continue and and see what he says after the break. И потом мы продолжим.